Значит, Фридрих, вы все время говорите, что война будет долгой. Затяжная война – это большая угроза для Украины или для России. Есть ли шанс избежать затяжной войны? Думаю, что затяжной войны на данный момент Фридрих избежать нельзя. Будем сейчас по вопросам быстро пробежимся. Избежать нельзя, потому что Россия собирает сейчас, по сути, в мире началась Третья мировая война. Мы видим после того, как Россия начала, получила поставки иранских беспилотников «Шахет-129», что Россия собирает такую мировую ось тех стран, которые вступили в открытый конфликт с странами НАТО, странами Запада. То есть это такие страны-изгои, которых Россия берет под свое крыло. То есть это Сирия, Иран, КНДР, Китайская, Корейская вот, Республика. Да? Ну, то есть это они, Северная Корея. То есть они всех этих изгоев собирают, они пытаются выстроить отношения с Китаем, они пытаются выстроить отношения с какими-то другими странами в Азии, то есть поменять вектор туда. Вот. Но поэтому мы видим, что Россия для того, чтобы уничтожить Украину, сосредоточит все усилия. И мы видим, что, к сожалению, наши союзники на Западе пока еще думают, как ни странно это звучит, что эту войну, войне можно уменьшать уровень эскалации. Что Россию можно будет остановить, не допустить втягивания в войну НАТО, расширения войны за пределы Украины. То есть они думают, что войну можно сохранить вот таким маленьким костерком, да, который будет гореть только на украинской земле. Это глубокая ошибка. Если бы ну, мы уже сейчас показали, что Украина готова использовать определенные, не все, конечно, но определенные виды вооружения, наши военнослужащие освоили... Такие, прежде, всем, прежде всего, как «Хаймарс», как спутниковые системы наблюдения, достаточно быстро и профессионально. И их можно применять. НАТОвскую артиллерию можно применять тоже достаточно быстро. И, конечно, если бы НАТО увеличило резко поставки вооружения, можно было бы, наверное, не добиться быстрой победы, но значительно быстрее принудить Россию к сесть за стол переговоров. Сейчас, к сожалению, этого нет. Путь этой войны очень долгий. У России сохраняется, несмотря на Хаймарсы, несмотря на Хаймарсы, огромное, поверьте, друзья, огромное превосходство в боеприпасах и боевой технике. Оно сохраняется. И только благодаря качеству наших людей, нашему превосходству в численности, нашему превосходству в мотивации, в интеллекте в конечном итоге, в том, что наши люди сражаются за свою страну и несут неслыханные лишения и идут на неслыханные жертвы. Мы этот фронт, эту войну поворачиваем в свою сторону. Мы выгрызаем, добиваемся победы дорогой ценой. И этот фронт остановлен, потому что на каждом, поверьте, вот на каждом сантиметре на этой карте, вот там, где вот эта линия проведена, там какие-то люди совершили и совершают каждый день просто какие-то невероятные подвиги, постоянно рискуя собой, своей жизнью, здоровьем, постоянно идут в бой и бьют врага. Поэтому пока, чтобы этот перелом произошел, нам нужно увеличение как военной помощи, так и материальной финансовой поддержки со стороны НАТО, государства. Нам необходима подготовка, она требует час. Нам под необходима реорганизация армии для ведения сети центрической войны, современной, войны сенсорного поля боя. Нам все это надо делать. Нам нужно перестраиваться с той организационной формы, по которой мы устроены. Это СССР, к сожалению. Да? У нас еще советская аркштатная структура, советские уставы, там адаптированные как бы, под украинские реалии, но, к сожалению... Да? Это все сложно делать. Это комплексные вещи, требующие оборонной доктрины. Да, нам нужно это быстро менять. Все это нужно делать во время боевых действий, которые надо вести теми силами, какие есть. Те же проблемы и у России. Она не способна добиться быстрой победы вообще. Ну и она вообще не способна добиться победы. На нашей стороне весь мир. Украинцы сплотились 
для того, чтобы отразить эту агрессию. Но у нас нет таких сил, чтобы действительно вторую по количеству вооружения армию СВИД, э, мира, чтобы ее можно было быстро разгромить. Поэтому наша цель – реорганизовать армию, бить врага так, чтобы истощились те людские ресурсы, которые Россия может направить на войну. Да, они где-то еще достанут дронов, ракет, орудий, танков, они это еще изготовляют, самолеты, но нам тоже подходит вооружение. Нам нужно уничтожить те кадры, которые Россия направляет на войну. Это командиры, прежде всего, командный состав, особенно младший командный состав. Командиров взводов, род, батальонов, это все там. Война сосредоточена там. А вот поэтому мы должны наносить урон той профессиональной армии, которую противник бросил в бой. Вот. Поэтому перебить эту армию – это все-таки не такая быстрая задача. Война будет затяжной, и Россия сосредотачивает все силы, чтобы нас уничтожить. Поэтому, друзья, настраиваемся на длительное сопротивление, на длительную борьбу. Это не спринт, это Третья мировая война. И это наша, просто ну, так сложилась наша миссия, что это наша страна является полем боя этой войны.